事总是写在深渊之中，而这个故事要从一块神秘的大陆说起，那里战火连年，百姓苦不堪言。新国皇帝残暴好战，权力擅长邪术的天机门人为其打造鬼兵。鬼兵穿铁甲，无肉身，性情残暴。皇帝得知，所向披靡。然而未造鬼兵，天机门人逆天御龙，却终被巨龙反噬，从此一夜消失。圈养巨龙的神功，也成了恐怖的地下世界。而这个尘封在深渊中的世界，也来了。他久违的客人，深不见底。这就是天心龙域的入口。
，铁匠，小铁匠，小铁匠。说，找我有事儿啊？自己看看你这弓啊！当初谁说的？入云能射雕，穿林能打虎。这半月有余了，我就打过一只章子。就是，长得人模狗样，小小年纪，寻人当奸商。嫂子，咱们村的猎户可都知道，熊走黑槽，猪走鸭，刀子出门走花牙。哎，对，这章子呀，天天在悬崖附近晃荡。钟叔，您这腿脚有时没上过山了吧？我爹不上山，我爹天天在家给我生小妹。程小飞说：“傻孩子知道什么就瞎说。”来，把弓推了。最近咱们村猎户不都没打着东西吗？买弓的时候你也是了呀，那确实是百发百中。可现如今，您这腿脚真是拖累了您呢。但是钟叔，您别着急，我这儿还有一样东西可以帮您。试试我弟这铺子，我就说吧，他一定能帮我还上债。我是捡来的。再说了，我没捡。那你个小没良心的啊！要不是我跟爹把你从山沟里捡回来，现在早被那豺老虎把我丢了去。他真的有钱。这点儿也就抵一日战息。一日战息，吴世杰，这回又输了多少啊？是这样的，最近简呢有点精神不振，哎，但是总有时来运转的时候。三家赌方联合追讨，连本带息加悬赏。共八百三十五两，八百多两。嗯，我尽力了，弄死他吧。哎哎哎哎，大侠，你看我弟这铺子，你有什么想要的，你就都拿走。哎，这铺子给你都行。这样吧，你当掌柜的，你让他给你干活，慢慢的就还上了。哎哎哎，我这些竟是一些破铜烂铁，不值钱。这这这这这是使不得，使不得，使不得，使不得。白天是吧？看你还懂点机关造物之术，我给你指条明路。嗯。悬赏令
阴山脚下西北十里有一处天机门古墓，照令天下豪杰入墓取宝者奖金五百两，五百两。莫州城铁面也是，就是那个传说中权势妖人，会使妖术的那个天机门。大侠，你就放心吧，有我俩在，保证能成。啊，大侠，你听到了吗？理理我。说大侠，从夜里走到天亮，到底在哪儿啊？就是这里了。都有地图了？你不会被骗了吧？你不会被骗了吧？有地图也未必进得去。有地图，走啊，走就走啊！哎呀，你快点儿吧，大侠，我们来了，大侠，哎呦，找到了啊！这天机门，也不是三头六臂，机关。万无之罪，但只要找到其弱点，一击百通，成。传说天机门豢养巨龙，取精魄，炼造鬼兵。这世上哪有什么巨龙啊？哎，不过这天机门的大墓果然不一般啊！哎呦内容啊，哎，你们看，喜怒哀乐。这里面的东西都是铜铁所制，这不是一座墓地，这个铁炉应该是当年处理亡人尸体的地方。难怪，下葬都讲究落地为安，这棺材却是悬着的，好生奇怪。上二短横，中一长横，正对应这四人抬棺，园中有方，乃为坎卦。对应为水，水，水为财呀！这这里边肯定很多宝贝。那个，对不住，对不住啊！那个，债主催得紧，打扰，打扰，打扰，打扰，打扰，打扰，打扰了啊！咱们说好了，除了债金之外，其他咱们均分。哎，姐，姐什么姐呀？还不过来搭把手？哎呀呀，快快快快，来来来，大家，帮个忙！哎呀，我这推不动啊！小不小心，我天哪，真是！哟，不对，里面。
<笑>大侠，你看，啊、好。哎，哎，嘿嘿，咦，呜，哎呦，嘿嘿。杀人不过头点地，过分了、啊。就是天机门的傀儡之术。大侠，这棺
这里什么都没有啊！哎呀，那你说是不是白跑一趟嘛？小命还差点搭进去。大侠，刚才的情况可以说是岌岌可危，危机重重。多亏我和我的弟弟及时出手相助，力挽狂澜，你才可以大难不死。所以说，咱们这笔债一笔勾销。忘恩负义，遇到你们也是我倒霉，还白跑一趟。啊？不白跑。看见没有我？今天要是没有我，关键时刻不还得是你？你快拉倒吧！那我连记忆都……正常人谁见过这场面？也就是我心理素质高，应变能力强。哎，不是，他们居然能活着出来，我去跟着他们。不必，他们自会来找我们。你弟弟从哪儿习得这门技艺的？我这个弟弟可不一般。你看到他那假手没？做的跟真的似的。当年我跟我爹上山追击一头猛虎，追到一处山崖，虎不见踪影，却见一个小童躺在草丛里，吓得失魂落魄。也是，正常人哪儿见过那么大老虎啊？然后我们就把他给捡回来了。大侠，莫州城还有多远啊？翻过前面那座山就到了。那快走吧。吃的差不多了吧，我还饿着呢。来了来了，走。你也不多藏点钱，给自己也弄匹马。你这脾气是我的了。哎呀，总算是到了。这么大一座城，里头肯定有赌风。哼，再见。玩笑，这脾气啊！嗯，让一下，让一下，快快快，走掉！他们是搬家吗？哎，等等等等会儿，等会儿，等会儿。还磨蹭什么呀？哎，哎，老人家，老人家，你们这是要去哪儿啊？城里闹妖，待不下去了。闹妖？也不知从哪来的妖孽。厉害的很，能够附体吸血，祸害了不少人呢、啊。果然人家的地方，还得还给人家。人家的地方，你们不知道吗？莫州以前是人家天机门的，这回城中闹妖，都说是天机门的鬼魂化作妖物前来寻仇了。哎呀，别说了，快走，走，走。你说他们为什么提到天津门如此恐慌呢？此处原本不叫魔州，据传百年前天津门兴盛，皇上赐他们居住一次，赐名天机城。后来不知道发生了什么事情，天津门一夜消失，好像从来没有出现过，也不许百姓们提起。哦，哎，咱先聊点正经的啊。见到买家之后，咱们先把价格开高一点，价格开得高，他们就容易信以为真。说不定一笔就能把债给还上，还有富裕。<笑>哎呀，富贵险中求。做人呢，其实有的时候跟赌钱是一样的，认清局面，不慌不躁，才能稳操胜券。嗯、就剩两间房了，看我的。看我干嘛？机会，女人都是口是心非。有病吧？哎，那个房间里有热水。看我干什么？行了，别洗，不洗了。哎哎，客官，看样子是您付钱了。
。笑笑，你在做什么？看书呀、啊。这个是不是你做的？我爱爷爷留下的图纸做的。要是有龙精，我一定能让它动起来。笑笑，龙精不属于我们，我们也不能再造傀儡了。嗯，知道了。你来了，请自重，把衣服穿上。看来我弟弟还是不太行啊。大侠，你不会喜欢女孩子吧？尤其是像我这样的，早点睡吧，大侠。我告诉你啊，你别以为我我那什么，我打不过你啊，我是因为现在我欠你钱，我心虚，你等我把钱还上呢。你睡床上，我睡哪儿？你们大侠不都睡在什么房梁上啊、绳上、凳子上吗？实在不行，那边有个台案，啊。嗯。你说这活到咱们这儿都第几包了？管他第几包呢，来都来了。大侠，你的面坨了，我先帮你吃了啊，特别好吃。嗯，尝尝看看，没吃饱呢。站住！啊，过来，把衣服脱了，别拿去。老板，老板，你们这莫州城什么风俗？这不是城里面闹妖怪呢吗？据说呀，被妖怪附体的人呐，后背会长出绿龙来，专喝人血。这不，城里年轻力壮的百姓组成护城团，抓住附体的人呐，直接就杀了。杀了啊！走吧，走。你，好好好。壮的很呐，是吧？我一进到这个地方，我就觉得我属于这里。<笑>
你家还有这癖好？我也第一次发现。诸位，请随我来也是久等。按您发布的悬赏，我等已从阴山铁幕探宝归来，特来献宝。你们终于来了。是，我等已从阴山铁幕中寻得宝藏。这几位也是历经九死一生才来到这里。即使如此，何不以诚相待？是这样的，那个棺材里呢，的确就这么一根金簪。不过，九根尾鱼的凤凰，你们懂吧？老阁下自己数来，这凤尾有几根啊？九根啊！一二三四五六七八九，哎，十。天机门信奉神龙，这墓中怎会有凤尾簪呢？找死！我自幼上山打猎，什么豺狼虎豹没见过，哪有什么神龙啊？呃，有有有有神龙，有神龙，天机门的确有神龙。嗯，据传体庞如山，圣能散云。天机门人奉养神龙，神龙产龙精赐予门人，天机门才得以制造神机，可谓是相互尊重，彼此侍奉。你是如何得知这些的？呃，书书上说的。也是，天机门的人早都已经死绝了，也算你们有幸。能够领略天机门的高明，还能够全身而退，也是知道那里的玄机。我给你们看样东西，这是天机门所制龙木琉璃盒，内里结构似神龙之木。与龙木对视者，可窥见命运之秘。少年，要不你试试看？去吧去吧，去，合适吗？
前从天机门的宗墓中取得，据传那大墓还藏有一重宝和无数金银。帮我找到那大墓，今日之事我便不再计较。事成之后，我还分你们墓中一半金银。隐士所求何物？镇龙盘，此物能镇龙魂，摄神魄。更传闻天机门人用此物定神延寿，老夫这把岁数了，也想见识一下。你们几个年轻人不会和老夫抢吧？宗墓所在何处？冥冥之中自有定数，没有这少年，你们也出不了天机古墓。而这莫州城内的闹妖，又恰巧被三位赶上了。据说，这妖物就是找到镇龙盘的线索。三位不如先从这儿下手。哦，那咱们走吧。先行告辞。这位少年，无论你今天看到了什么，那都是你的宿命。哪儿找妖去、啊？守株待兔啊？哪有猪啊？这人生地不熟、啊。那儿不有一群吗？啊、哦！哎，快！老乡，别让我不为难。诸位乡亲，我儿子释染了邪症。我与夫人正在帮他医治，医好之前，我定不让他踏出家门半步。如若医不好，我定亲手处置。还望诸位给我几分薄面。城里有多少被妖灭门的？就是，没见过哪一个被医好的。你今天必须把你儿子交出来。对，诸位，交出来，交出来。出来是我不能将我儿交与诸位。如若不讲情面，就请放马过来，否则。只要我在，我绝不会让你们踏入我家半步。还有我，要抓我哥，从我身上跨过去。他们家好像有妖，不能让他们把妖带走。我有办法。既然如此，恐怕今日谁也活不了。什么情况？啊！救命！啊！救命！救命！兄弟们，别杀！杀！哼！你们俩干嘛呢？啊！喂，我们俩，我做游戏呢。啊！做游戏？行了，休息差不多了吧？换我追你了。啊！
啊，让一下，让一下！哎，救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！多谢诸位出手相助，小儿才得以保全。多谢，多谢，不客气。你儿子呢？我们其实是冲你儿子来的。嗯。大叔别误会啊，我们来是想找到令郎染邪症的原因。就带我们见一下令郎吧。可否将幕布揭下？邪正的，不知道，在年初的时候，城里就有人染上了邪症。起初只是身上结出绿痂，原本以为是毒虫叮咬，不想绿痂越长越大。可以让我们看看吗？请告诉我，这样才能找到方法帮你儿子。诸位，我们还要照顾我儿子。恩人们，请吧。走吧，快走。有事到客栈找我们吧。
。谁？姐姐，我哥出事了，我得让我来请你们。这里跑了吗？他中了我的箭，就不可能跑掉。只有运气，可没有路了。走这边。
。哎，你有没有感觉这有什么东西啊？这还用感觉吗？那么大东西没看着啊？
好吧。可是他们，你救得了吗？真的？什么传说？传说天机门妖人以活人献祭，难道这些人是祭品？有星光知道的。当年，皇上下令绞杀天机门人，派出了一支军队去清剿天机城。我是其中一员，整整一天一夜，才将天机门人绞清。所以，这就是你夫人所说的报应。野兽，那东西叫龙面虫丝，是一种毒虫，有寄居习性，寄生宿主吸食其血液，在宿主身上长大，将宿体留给后代为食，一般只有绿豆大小。啊，那叫绿豆大小啊？那为何现在如虎狼一般？是天机门采集陨矿的地方，陨矿有剧毒，引起了龙面虫丝的变异。这些人都是当年采集陨矿的天机门人，他们的自杀是为了防止将陨矿之毒带出。如此英雄，怎么会被传成妖人？那得问问斩杀妖人那位了。我当时就是一介莽。只管从命不变黑白。现在想想，我们一家人跟当年天机门人处境相同，哪儿来的什么妖人？哎，怎么回事？找到入口了
，这个石像，他嘴里叼的是什么？上去看看。是是。我过去看看。小家伙拿出来，看他能不能过去天机门传人才能打开，那完了，上哪儿找天机门传人呢？少年，将你的手套脱了试试。哦至少。
开始了。到了，这里就是传说中的天机龙域。什么是天机龙域啊？当年天机门人获取龙晶，为皇制造傀儡大军，皇征战四方，需要更多傀儡士兵。神龙消耗过度，天机门人请求暂停，被皇拒绝。天机门释放神龙多年，一直是相互依存。刚巧神龙产子，迫于危险，就从小龙身体里提炼了龙晶。神龙就发狂了，先被为阻止神龙伤害世人，死伤惨重。后来发现了陨铁，陨铁的毒可以克制巨龙，就制成陨剑，终于将神龙击杀。神龙陷入昏迷，先被又不忍杀害神龙，就将神龙囚困在开采陨矿留下的深渊中。也就是天机龙域，从此之后再也无法将皇上献上鬼兵，最终还是被灭门。那你的右手，就是小龙的龙晶。真的是神龙。爹爹，你看到了没有？哎，这龙在这儿困了上百年。正是，这巨龙刚苏醒没多久，正是因为他，附近的鸟兽才会逃亡，龙面虫子也从巢穴中逃走，开始袭击人类。哦，我说我怎么打不着猎了呢？最终的绝唱。你到底是谁？为什么这么了解天机龙域？晶在哪里？没有龙晶了。老族长只会传给你。不要再提我父亲！天机门人不可再窥视龙晶，这是族规。族规？百年前，天机门负责制造傀儡士兵，皇族一直视我们为最大的威胁。如今边境强敌来犯，士兵难以抵御。我们重造傀儡士兵，如果造不出，我族。必会遭大难。自你当族长以来，我们遭受的难还不够多吗？你要求我们自断右手，现在又来跟我要龙筋，还想要干什么？我死能全族活。
！求求你们别杀了！我们手都断了，还能怎么样？求你们帮我们一条生路吧！李修，打开它。这是什么？它是全族人的希望这是远见，不错，百年前天机门人付出死伤过半的代价，也就制作出了这两只。你到底要干什么？天机门的记忆再高明，也无法永远的控制住巨龙，是因为他的枷锁跟小龙相连，他挣扎就会继续吸取小龙的龙精。有了这支陨剑，就可以杀死小龙。愤怒的巨龙就会惩罚世人，为我们报灭族之仇。再次激怒巨龙，为祸四方。不错，靠巨龙之力报灭宗之仇。但那样会伤及更多无辜的人。杀死小龙必将生灵涂炭。我们是遭遇了不公，可城里的百姓是无辜的。无辜？谁无辜？难道我们不无辜吗？我们的族人自断手臂。就是为了苟且的活下去，可我们得到了什么？灭族！世人对我们没有任何的怜悯。十八年，十八年了，族人的面孔一直出现在我的面前，一直在问我。我们到底做错了什么？那城里的百姓又做错了什么？族长，世间还有很多美好的东西，有朋友，有家人，还有……家人，朋友，你把一个把你赌输的赌徒当家人吗？我，还有他，一个收了我的钱，把你们引到这里的人，他是你的朋友。这个世界没什么好留恋的了，毁灭就值了。你跟你娘真的很像。天天归正就行。闭嘴。
我会伤害你，龙金还给你。